On se retrouve, je suis dans la voiture, on est samedi matin, il pleut à vache qui pisse, mais je suis de bonne humeur. Et en plus de ça, ce matin, je me suis réveillée à 8h30, chose qui n'arrive jamais un samedi matin, vraiment un samedi matin, d'habitude, je suis au fond sous ma couette, vous ne me voyez pas. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'ai testé la meilleure galette du monde, c'était vraiment pas un titre pour donner envie, c'est vraiment la réalité des choses. Il y a énormément de spécialistes culinaires qui ont donné leur avis et qui l'ont élu meilleure galette. Il y a littéralement quelques jours, Arthur Sev, qui est le fils du fondateur, m'a envoyé un petit message qui est de retourner dans leur atelier et de créer mon propre œuf de Pâques. Vous avez bien entendu. Trop contente, j'adore Pâques, j'adore les chocolats, j'adore tout ça. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que je suis vraiment pas très forte en cuisine. J'ai besoin que la recette soit déjà toute faite et quand il s'agit de faire de la pâtisserie avec des belles formes, etc., vraiment, ça ressemblera à tout, sauf à l'idée de départ. Mais bon, moi, ce que je préfère, c'est surtout le manger. <rire> On arrive dans l'atelier. Merci. Qu'est-ce que ça sent bon le chocolat Quand j'étais venue avec les galettes, maintenant c'est du chocolat partout pour Pâques. C'est d'autres types de moules. En fait, moules que vous avez vu là, c'est des moules en silicone. Donc on va dire que c'est euh, les dernières innovations en termes de moules. Ça, c'était des moules qui se faisaient dans les années quoi, 2010. Ceux qui sont en train d'utiliser, c'est des vieux, vieux moules, là en métal. Et ça, c'est encore plus... Ça permet vraiment d'avoir une bonne variété au niveau des techniques qu'on utilise. Des super bonnes noisettes. Bon, okay. Merci. Merci. Ça n'a pas le goût de la noisette que je connais, c'est vraiment bon. Ok. Merci. Mais l'étape d'après. Merci. C'est quoi l'étape d'après Manger, vous allez peut-être savoir. Ok. Ah oui, on dirait les chouchous, ouais. mais version euh, là. Hein. En fait, c'est juste la noisette qui est caramélisée et on a réussi à notre valider là. C'est bon. Après, chocolat, vraiment ça aussi c'est une sacrée technique et ensuite il faut enlever tout l'excédent de chocolat et le remettre dans la fontaine de chocolat et ensuite on le pose, il y a tout le chocolat qui va s'enlever au fur et à mesure et il restera que ce qu'il y a de nécessaire pour faire un œuf. On passe à la prochaine étape et je vais enlever tout le chocolat qu'il y a sur le moule en excédent autour du silicone et vraiment c'est pas une mince étape parce qu'il faut être super précis et il faut surtout pas mettre des coups de couteau à l'intérieur pour ne pas abîmer le moule donc ça c'était la seconde étape et ensuite on va fait faire un nouvel œuf cette fois-ci avec un moule différent et qui est un petit peu plus technique dans le sens où c'est un œuf avec des papiers en dessus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas louper et pour être sûr que tous les papillons soient bien dessinés, il faut appliquer le chocolat au pinceau. Maintenant que mon moule est refermé, on va remplir le chocolat. Et ensuite, je me suis occupée de démouler un œuf de Pâques qui avait un moule en silicone, c'est quand même assez précis, il faut vraiment pas faire de bêtises et ça prend quand même du temps pour faire ça un par un, donc imaginez le temps que ça prend. Et ensuite, l'une des dernières étapes, c'est de mettre le, euh, le couvercle, oui, on peut appeler ça comme ça, en chocolat à l'arrière. Donc il faut mettre un petit truc de chocolat et on met le sac par-dessus pour que ça tienne. Et ça, c'est vraiment l'étape de finition pour que les œufs de Pâques soient tout beaux, tout brillants. Ah, c'est trop cool, encore au mieux que la galette, je pense. C'est pas la période la plus chargée pour nous, c'est Pâques quand même Oui, c'est ouais. très gros, ouais. c'est très long. Ça démarre septembre, progressivement. Et par exemple, cette année, il y a beaucoup d'œufs qui sont avec des papillons, etc. Pourquoi cette volonté de Ça représente quoi Est-ce qu'il y a une particulière ou pas forcément Pas que c'est très très tôt, c'est au mois de mars. C'est une des années. Euh... Il très longtemps que ça n'a jamais été aussi tôt. Et le printemps arrive à grand pas, on voulait redonner un peu de, de couleur et, et, de, et de bonheur aux, aux gens. Un des symboles vraiment de, de l'été pour moi, de la mutation, etc., de la période hivernale vers la période du, du printemps, c'est le papillon. Et plus largement, on a aussi les poussins, les, les traditionnels œufs de Pâques. Pour tous les goûts, vraiment, Exactement. vous pouvez retrouver des œufs, des poules. Euh, des petites tortues que j'avais goûtées l'année dernière, il y a du chocolat blanc, du chocolat au lait. Après, c'est mes termes à moi, mais c'est vrai que vous avez des termes plus spécifiques. Mais pour le coup, moi, c'est un bon petit cœur pour celui qui est au chocolat au lait. Enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, je me rends compte que c'est hyper, c'est super précis. Hein. Ah, 
Non, mais un métier qui est très précis. Ah, ouais, est on est de retour chez nous. On a été extrêmement gâté en chocolat. Je peux vous dire qu'on a un sac rempli à ras bord. Et on s'est dit avec Joe qu'on allait vous faire un peu un test des nouveautés que vous pouvez retrouver en chocolaterie Sèvres. Donc ils ont plusieurs boutiques dans la région, plutôt dans l'agglomération lyonnaise, et aussi un site internet où vous pouvez passer commande. T'es con. <rire> Déjà, faut savoir que c'est un œuf qu'on a, enfin euh, que tu as fait ce matin. Ouais. On va voir s'il est bon ou pas. Ah ouais, il est trop bon. Ça, c'est euh, la nouveauté de Pâques de cette année. Ouais. Est-ce que tu sais comment il s'appelle bah, L'œuf papillon. Ouais, c'est ça. Ouais <rire> En termes de prix, j'ai regardé sur internet, c'est à partir de 26 euros. Enfin, celui-ci, en fait, il est à 26, il est à 26 euros. euros. Vous pouvez aussi le retrouver au chocolat noir et au tofu. 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 Et en fait, c'est un mélange de chocolat blanc et de caramélisation. Son, euh, on va enlever le petit scotch. Oui, c'est juste chocolat au lait et logiquement, il y a de la garniture à l'intérieur. Ok. Ouais. Ah non, oui, si, il y a des petites euh, fritures, je pense. Oui, à l'intérieur, ouais. Voilà. Alors, coupons-nous, c'est Ok, Jordan, il a très clairement fait un massacre. Il a tout cassé mmh. Non Super bon. Ah ouais. Mmh. En fait, c'est moi qui l'ai fait. Mmh. C'est excellent. C'est du vrai chocolat au lait en sang. Mmh. C'est excellent. On adore. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est travaillé. Ouais. Comme il nous expliquait, c'est hyper dur de faire euh, des moules avec par exemple des papillons. Parce que c'est hyper technique. Il ouais, n'y a quasiment pas de chocolat. Je pense qu'ils qu font ce genre de... Et pour vous dire, pour appliquer carrément le chocolat à l'intérieur, on y fait avec un pinceau. Ouais. Tandis que dans la majorité, que ce soit les œufs, le tous, le les, tous les trous du moule. Exactement. Pour éviter qu'il y ait des petites bulles dessus, il faut vraiment y aller avec un pinceau. C'est comme si vous repeigniez votre mur. Il faut que tous les coins soient faits. Et bah là, c'est la même chose. Vous êtes obligé d'être petit œuf là. Ouais. Et en fait, dedans, il y a aussi les œufs, les petits œufs avec du praliné dedans. Ah ouais Ouais, qu'un c'est moi qui mange. Non, il y en a un deuxième. Mmh, ouais. mmh. C'est bien parce qu'en fait on, on a vu comment est-ce qu'il faisait le, le praliné directement à l'atelier là-bas. En fait c'est avec des noisettes, ouais. on a goûté ça, c'est un peu le goût des chouchous qu'on mange au bord de, de mer etc à l'été, ouais. c'était excellent. Moi j'ai goûté ça, le petit œuf, je sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est mon délire. C'est bon ouais. Vous voyez, je trouve que c'est quand même un œuf quand même assez conséquent. Déjà c'est du bon chocolat, euh, il n'y a pas de miniardise à l'intérieur. Ouais. Et le praliné, enfin mon dieu, ça pour moi c'est le meilleur. Mon préféré, c'est le truc au praliné. C'est un ouais. T'as bien travaillé, tu as bien démoulé. T'as vu <rire> Bien démoulé. Ah, on a goûté l'œuf de cette année, c'est l'œuf papillon. Mais l'année dernière, on avait goûté ce fameux. Est-ce que tu t'en souviens euh, ouais. C'est un œuf excellent, ouais. Mmh. Tout au praliné. Ça, vraiment, c'est mon coup de cœur. Tu vois, je me suis pas trompée. C'est l'œuf velouté, donc il y a au chocolat noir. Velouté, en fait. Euh, velouto <rire> Au lait, donc nous, ouais. c'est celui qu'on a. Et en fait, à l'intérieur, il est garni de praliné noisette. Et vraiment, ça, dans mes bien. souvenirs, il était. Ah, ça peut le par terre. Ouais. Là du coup on a un vrai œuf de Pâques euh, digne de ce nom. Ah, il... il est plus gros déjà. Ouais. Oui bah oui oui car. Paliné, pas de milliardis. Pas, non, pas de frien euh, de friture. Pas des... Non c'est pas des milliardis, écoutez là pas. Celui-ci par contre il est un petit peu plus cher, il est plus gros, il y a du pranier à l'intérieur et je trouve qu'il est encore plus travaillé, même si l'autre il y a des papillons, il est à 39,90€, donc ok c'est pas donné. Mais c'est du savoir-faire quand on va dans l'atelier, qu'on voit toutes les personnes qui travaillent dessus. Et puis les produits, enfin, genre l'origine des ouais. produits aussi, c'est que, 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 que du premium. Enfin, genre, ouais. c'est des noisettes qui viennent de France. Euh... C'est vrai. Mmh. Mmh. C'est aussi. Oh mon dieu. Non. Mais on m'a dit. Moi, c'est lui à fond. Mmh. 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 C'est délicieux. Lui, ma bouche. Elle a fini parce que là. On n'aura plus, c'est mon œuf. Ah, bah, bah. Lui, il est juste pas à mettre dans la bouche à chaque fois. Oui, un peu, parlons bien. On a goûté les deux. On a goûté l'œuf papillon, nouveauté de cette année, et l'œuf velouté au lait. Pour moi, si je vous en parlais en mon nom, avec mes goûts, etc. Pour moi, euh, l'œuf papillon de cette année, je lui mets un 8 sur 10 parce qu'il est excellent, etc. Mais c'est moins euh, celui que j'achèterai tous les ans parce qu'il manque de praliné. Il y a juste des petits affaires à l'intérieur où il y a du praliné. Et tandis que lui, c'est tout ce que j'aime. Il y a tout, il n'y a rien que j'aime pas. Pour ouais. moi, c'est un 10 sur 10. Je mettrais 9 sur 10 au, au papillon parce qu'en vrai, c'est l'œuf original, je pense, de, de Pâques avec les fritures et tout à l'intérieur. C'est vrai. Donc ça c'est 9 sur 10, enfin, après je pourrais même mettre 10 sur 10, mais après enfin, je sais pas, pas trop mettre 10 sur 10. Je, je, je suis quelqu'un d'exceptionnel. <rire> <rire> mais pour qui tu te prends frère Et tu coupes ça. Non, non c'est vraiment très bon et puis euh, celui-là bah, c'est vraiment le, la cerise sur le gâteau, genre c'est avec, euh, avec le praliné et tout à l'intérieur. En plus quand on voit comment c'est fait, ça donne encore plus envie de... Euh, de manger du praliné. De, manger, de le manger en fait. Parce qu'en fait on a goûté la noisette On a vu que c'était des ingrédients qui étaient euh, produits de... de Exception en fait, ouais, je pense. Avec les, les fèves de cacao, les noisettes, les vraies noisettes. Si tu devrais en recommander un, tu prends l'œuf papillon, lui Ah euh, oui, parce que ça vaut le coup d'être goûté en vrai. Avec le praliné tout dedans, ça c'est quand même pas mal. Et bien écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah disons, fais-moi la conclusion. Et puis on se dit euh, vendredi prochain à 18h. Ouais, Allez, salut. <rire> Il est pas très aimable quitte, celui là Quitte la vidéo, quitte. Et <rire> bien écoutez, cet homme derrière n'est pas très poli, donc je vais le faire à s
C'est pas d'être sur la table, je sais, mais c'était le seul point que j'avais. <rire>